سلام بچه ها چطور این خوش اومدیم به پارت پنجم از درس اول هدوه ایلیمنتری امروز میخوایم با هم تمرین لیسنینگ انجام بدیم Let's dive in خب بچه ها توی پارت قبلی با هم یه دونه ریدینگ رو انجام دادیم مراحلش رو رفتیم امروز محبت لیسنینگ هست که باید چند مرحله رو برای انجام دادن تمرین های لیسنینگ انجام بدید و قرار امروز اونا رو یاد بگیرید قدم اول چیه؟ قدم اول این که باید سوال چیه؟ درسته؟ سوال چیه اینجا؟ گفتی که listen to five conversations گوش بدی به پنج تا مکالمه complete the chart with places and the people in the box این چارت رو کامل بکنید، این جدول رو کامل بکنید با مکان ها و مرد آدم هایی که اینجا نوشته شده حالا آدم ها چیان؟ A gallery attendant مسئول گالری دیگه چی؟ A waiter همون گارسون میشه که گارسون مرد میشه waiter و گارسون زن رو هم یاد بگیریم میشه waitress درسته؟ waiter, waitress اینجا بذارمش ببینیم اندرو کول که خودش جوابش رو داده اینجا یه بند خودی بنامه اندرو کول دبی هر تیچر دبی همون معلمه که تو ویدینگ داشتیم کارلوس استودنت و کارلوس یه دانش آموز پس من با اینا باید جلبر رو کامل بکنم قدم دومی که باید بریم چیه؟ اینی که ببینیم آقا نوع سوال چه نوع سوالی هست که توی همین در واقع عنوان سوال نوشته بود که باید چارت رو کامل بکنیم پس من یه جدولی دارم یه چارتی دارم که باید با یه سری کلمات اینا رو پرشون بکنم در واقع فیل بکنم پرشون بکنم پس این هم شد از نوع سوال پس قدم اول سوال چیه کلا داستان چیه در واقع قدم دوم این که من بدونم نوع سوالم چیه یعنی کوشن تایپ رو بدونم چیه قدم سوم میشه کیوردز یا همون کلمات کلیدی بیاییم با هم جدول بررسی کنیم توی این جدول پنج تا شماره داره به خاطر که پنج تا کانورسیشن رو باید گوش بکنیم توی هر سطر اگه نگاه بکنیم گفته Where is ماریا؟ ماریا کجاست؟ زیر ورخت میکشم کجا؟ And who is she with؟ و با کیه؟ زیر who with رو خط میکشم اوکی حالا این مکان ها رو ما باید خودمون متناسب با لیسنینگ متوجه بشیم این که با چه کسی هست رو ما باید طبق مکالمه مکالمه از توی این کلماتی که بارا نوشته برامون کامل بکنیم بعد از اینکه فهمیدیم چه چیزهایی رو از ما خواسته و کلمات کلیدی چه چیزهایی هستن میریم سراغ گوش کردن به لیسنینگ شما یک لیسنینگ رو میتونیم یک بار دو بار گوش بکنید بیشتر از اون هم میتونید گوش بکنید ولی عملا دیگه وقتی که این مقدار لیسنینگ تو خوب شده داریم برای آزمونی کار میکنیم بیشتر از دو بار عملا اگر نتونستی جواب ها رو پیدا بکنید دیگه عملا نمیتونید پیدا بکنید نیمه مشکلی هست یه ظرفی هست حالا این ظرفه میتونه توی لنگویج شما باشه توی مهارت لیسنینگ شما باشه و الاخر خیلی مشکل دیگه میتونه وجود داشته باشه بنابراین ما تا دو بار سعی میکنیم گوش بکنیم و جواب ها رو بنویسیم دیگه دفعه سوم چهارم باید فقط برای تمرین یعنی جواب رو شما کرکت کردی دیگه یه سری اشتباه یه سری درست برای بار سوم چهارم فقط به خاطر اینکه بخوای تمرین بکنی مثل لسنینگ رو گوش بکنی گوشت آشنا بشه برای اون استفاده میشه الان میخوایم با هم بریم سراغ گوش کردن به این متن لسنینگ 1.13 1.13 Where's Maria? 1 Goodbye Maria. Have a good day at school. Thank you. And you have a good day at work. 2 Good morning Maria. Where's your homework? It's here Debbie. 3 Hello, Carlos. Where are you from? I'm from Mexico. 
four. One student ticket, please. The, the National, National Gallery is free. Oh, great! Thank you. Five. Tortilla and a Coke, please. Certainly. Here you are. Thank you. Okay. In our listening demo. اگر دقت بکنیم به جواب های من احتمالا متوجه زیاد نشید من چی نوشتم به خاطر اینکه اصلا اهمیتی نداره که شما بخواید یک کلمه رو کامل بنویسید شما موقعی که دارید لیسنینگ رد میشه باید تمرین بکنید که همزمان بتونید جواب ها رو بنویسید بنابراین شما همین که خودتون بفهمید چی نوشتید حتی اگه نصف نیمه نوشته باشید هیچ مسئله و هیچ مشکلی نداره خب جواب هایی که اینجا داشتیم چی بود؟ توی از دومی شروع میکنیم دیگه اولی که خودش گفت دوباره من پلی میکنم استاب میکنم 1.13 Where's Maria? 1 good, good day at school Thank you And you have a good day at work 2 Good morning, Maria. Where's your homework? It's here, Debbie. چه اتفاق افتاد؟ ما یه اسم دبی رو شنیدیم پس فهمیدیم آقا کسی که باهاشه چون من وقتی نوشتم زیر هو خط کشیدم یعنی دنبال یک فردی یعنی یه آدمی هم. پس خودشون وقتی میگه دبی سریعا اینجا می نویسم ده بعد میاد سوال میکنه میگه که دبی میپرسه Where is your homework? وقتی میگه homeworkت کجاست؟ دبی هم معلم است پس قطعا اینا توی کلاس هستن پس من اینجا می کلاس و اینجا هم دبی هر تیچر یعنی در واقع ما این رو نوشتیم دبی هر تیچر شماره دو اینجا قرار می گیره که من کامل ننوشتم اوکی هیچ مسئله ای نداره بعد میام کاملش می کنم بریم سراغ بعدی 3 هلو کارلوس Where are you from? I'm from Mexico. خب دوباره یه اسم شنیدم وقتی که زیر هو خط کشیدم پس یه آدم میخوام وقتی میگه کارلوس سریع میام مینویسم کارلوس چی بشه کاریه بعد از طرفی میدونم که کارلوس یک چیه یه استودنت یک دانش آموزه پس اینا احتمالا کجا باشن they are at uh, they are at school مگه بخوام اینو درستش کنم they are at school مدرسه هن. درسته؟ بریم سراغ بعدی اینجا. Four. one student ticket please the national gallery is free oh great thank you یه کلمه تیکت شنیدم به معنی بلیت من اینجا می نویسم براتون این من لازم نیست کل مصنوع فعلا بفهم اول کاریم هنوز یه کلمه تی... تیکت شنیدم به معنی بلیت درسته؟ یه نشنال گالری هم شنیدم دیگه درسته؟ گالری نشنال خب قصعا اسم مکان من در اومد چون من دنبال یک اسم مکان بودم وقتی میگه نشنال گالری تمام شده رفت می نویسم نشنال گالری حالا با کیه؟ خب قطعا توی نشنال گلری با کی میتونه باشه؟ It is easy. A gallery attendant. مسئول گلری. و در آخر 5 Tortilla and a Coke, please. Certainly. Here you are. Thank you. خب من اسم یکم مواد قضایی نشنیدم. مثلا کوک. که کوک همون نوشابه خودمونه و اینجوری هم نوشته میشه کوک وقتی این نمیشنم هم پس میدونم احتمالا این بند خدا کجاست توی رستورانیه و با کی داره صحبت میکنه با ویتر پس who is she with a waiter و کجا هم توی یک رستوران از اول بنویسم بله خب اینم از 
این قسمت حالا پس من یه بار گوش کردم چون کلمات کلیدی رو میدونستم تونستم راحت به جوابها برسم درسته خیلی راحت شد حالا من اینجا لسنینگ رو رها نمی کنم حتما میرم از آخر کتاب و سعی می کنم دوباره پلیش بکنم و با مصر بخوام چکش بکنم کلمات جدیدش رو در بیارم و وارد جعبه لاسنر یا ارز کنم خدمتتون حالا نوت بکشی دارین هر کدوم که باش راحتین هیچ اجباری نیست شما توی این مسیح بل لذت ببرین از یادگیری زبان که بتونه راحت مطالب تو, زه... تو ذهنتون بشینه و دراز مدت هم بشه چیز فرار نباشه یه سری از دوستان یه ماه میرن مثلا یه مده میرن کلا زبان یه ماه بلش میکنن کلا انگار نه انگار درسته چرا چون اون مطلبه فقط بحث حفظ کردن بوده پس من میرم از آخر کتاب بذاری بهتون نشون بدم اگه لود کنه برام بله آخر کتاب شما میتونید مسخ های ریسنینگ رو ببینید که با شماره ریکوردینگش نوشته نمیشه اودیو سکریپت مطمئن های اودیو ها و اون چیزی که ما الان خوندیم 1.13 بود درسته میام مطمئنش رو میخونم دوباره پلیش میکنم مطمئنش خیلی ساده است مسئله ای نداره ولی اگه سوالی بود توی کامنت برام بنویسیم دیگه من پلیش نمی کنم بریم سوال قسمت بعدی برگردیم به همون صفحه که داشتیم لیسنینگمون تموم شد ولی این سری تمرین اینجا باقی مونده What is the opposite adjective part 7 vocabulary or words همون کلمات درسته گفته بیایم ما تضاد این کلمات رو بنویسیم The first one is horrible For example horrible coffee Horrible means very bad درسته؟ خیلی بد چیزی که افتضاحه Very bad Horrible coffee خب متضادش قطعا میشه چی؟ Good coffee یا a nice coffee یا کلا nice درسته؟ A big city شما میدونید اون حضرت big چی بود؟ Small بالاتر قبلا تو پارسه قبلی با هم داشتیم اگر خاطرتون باشه اینجا با هم دیگه در موردش صحبت کردیم uh, Hot A hot day قطعا متضادش چی میشه؟ Cold weather آب و هوای سرد A good student A bad student A cheap cafe An expensive Expensive Restaurant An old man یه مرد پیر حالا میخوام بگم دختر جوه A young Girl A slow bus A fast car یه اتوبوس آروم یواش و یک ماشین سری fast slow an easy exercise حالا برای homework میتونیم هم از difficult و هم از hard استفاده کنیم بله اینم از تمرین شماره هفت grammar spot اینا رو باز با هم خیلی کار کردیم ولی دوباره برای مرور میدیم I am فعل تو بیش It is You You are You are We are He is they are و she is اینا هم که صفت های ملکی بودن دیگه میخواستم اون کتاب من my book کتاب دختره her book اینا رو در طول دوره خیلی کار کردیم کتاب تو your book کتاب ما چی میشد؟ Our book کتاب پسره His book و کتاب آنها Their book تو این جرون هم ما کلن کل گرامری که داشتیم و عملا جمع بندی کردیم این همه صحبت کردیم فقط میخواستیم بگیم آقا 
توبی چیه؟ کاربرداش چیان؟ چقدر وسیع میشه ازش استفاده کرد؟ که شما تا الان همین توی چند تا 20 دقیقه کوتاه تونستین خودتون رو معرفی کنین، اطرافیاتون رو معرفی کنین، هم در علایقتون رو صحبت کنین به همین سادگی. و اینکه این صفات های ملکی چیان؟ و این هم از این پارت یادتون باشه که این کتاب دارای ویدیو هم هست گفته watch a video about more things to do in London یه ویدیو هم داره کتاب رو سعی کنید حتما تهیه کنید فقط نه این ویدیو رو نگاه کنید کتاب دارتون باشه بودن این کتاب به صورت فیزیکی خیلی کمک کننده است فکر شما رو جمع میکنه منسجم میکنه و ویدیوهاش رو هم حتما نگاه بکنید بریم سراغ صفحه بعدی و پارت بعدی خب بریم سراغ این قسمت vocabulary and speaking the family خب چیزی که اینجا داریم چیه؟ میخوام یکم لغت با هم یاد بگیریم and it is about a family tree آها این که اینجا میبینی شما یه family tree یه تو فارسی مثلا میتونیم بگیم یه شجر نامه است درسته؟ چون مثل یک درخت میبینه family a family tree درخت tree و این با 3 فرق میکنه عدد 3 به انگلیسی میشه 3 درسته؟ و حواستون باشه با 3 اشتباه نگیرید Family tree خب گفته number 1 Complete the chart with words from the box چند تا عدد اینجا چند تا لغت داریم امروز چقدر من سوتی دادم چند تا لغت داریم اینجا که باید اینجا بنویسیم و جایگزینی بکنیم okay, The family father and Of course, mother. پدر و مادر. Father و mother. حواستون باشه. این صدای TH که اینجا داره صدای D نمیده. نمیده. یعنی father نیست. Father. Father. Mother. Father and mother. Husband and شوهر و زن دیگه. Husband and wife. چیچی and daughter. son and daughter درسته؟ daughter son daughter son فرزند پسر daughter فرزند دختر میخوام بگم من یه دختر دارم یه پسر دارم I have a son and a daughter I have a son and a daughter درسته؟ خواهر و برادر brother دوباره تی ایچ صدای ده نمیده brother the, the brother and sister Grandfather پدر بزرگ و قطعا مادر بزرگ یه دونه grand بهش اضافه میشه grand mother درسته؟ خب اگر پدر بزرگ یه دونه grand میگیره بعدش father میشه grandfather و مادر بزرگ همون کلمه mother فقط دونه grand اضافه میشه به اولش پس نوه چی میشه؟ میشه grand اگر من نوه پسر باشه grand son نوه دختر grand daughter ما نوه دختر پسر اون بالا grand daughter بله نوه دختر و پسر اون بالا با هم دیگه فرزن دختر و پسر با هم صحبت کنیم son and daughter حالا یه دونه grand اضافه کن میشه نوه پسر grand son نوه دختر grand daughter این آرش رفت پایین دوستان و کنار این بذاریم خب میخوایم بگیم امو و امو چی میخوایم بذاریم؟ امو و خاله مثلا آنکو اند آنت درسته؟ در انگلیسی نکته در انگلیسی امو دایی جفتش میشه آنکو آنکلم نه آنکو آنکو و خاله و امه جفتش بازم میشه آنت آنت اوکی شد پس اونا فرقی بین دایی و امو نداره براشون اوکی که این هم مسئله فرهنگی قطعا قطعا ما ها مثلا مخصوصا ما ایرانی ها یا فرهنگ ها و لنگویج هایی که میبینیم برای هر فرق از افراد خانواده و فامیل یک اسم در نظر گرفته شده اینا مشخصی که توی فرهنگ به خانواده و فامیل و دوره هم بودن اینا خیلی اهمیت میدن توجه میکنن ولی تو انگلیسی اینطوری نیست این هم یکی از چیزهایی که میتونیم بگیم که یک یادگیری یک زبان در واقع یادگیری فرهنگ اوناست بریم بعدی نفیو و 
niece. 怎么说 ？Nephew and niece. Nephew میشه چی؟ یعنی خواهر یا برادر شما یه بچه ای داره. خواهر یا برادر شما یعنی یه خواهر زاده یه برادر زاده داریم. حالا اگه اون خواهر زاده یه برادر زاده پسر باشه نفیو نفیو دختر باشه نیس نیس نفیو I have a nephew I have a نیس من یه خواهر زاده پسر دارم من یه خواهر زاده دختر دارم و بعدش هم دوست دختر رو دوست پسر دوست پسر بوی فرند و دوست دختر girlfriend and it is not girl girl girlfriend boyfriend این هم از این نسبت های در واقع فامیلی حالا گفته تمرین کن آقا my mother's father پدر مادر من میشه چی؟ is my grandfather حالا my father's mother مامان بابام چی میشه؟ میشه my grand Mother, you have a grandmom. Grandmother. My mother's sister. خواهره نوشته. خواهره این اپاستروف. است که یاد گرفتیم با هم. خواهره مادرم is my aunt. درست؟ بعدی. My aunt's husband. شوهر خالم یا شوهر امم. چی میشه؟ میشه آنکلتون دیگه عملا. Your شوهر امن هم یاد گرفتیم چی میشه به انگلیسی okay. My sister's son is my پسر خواهرم یه دونه نیست داشتیم یه دونه نفیو دیگه اگه پسر بود نفیو My sister's son میشه چی؟ نفیو و در آخر My brother's daughter دختر داداشم چی بود؟ نیست بریم بریم بسیمش She or he is your niece بریم بعدی گفته Use these words to complete sentences 7, 8 and 9 اینا رو ما باید اینجا بذاریم سه تا کلمه دیگه به ما معرفی کرده Cousin, children, parents Cousin به معنیه ببین اون آنت و آنکلی که گفتیم با هم بلن هرچی خاله و امه و اینجور چیز هست آنت هرچی که امو و دایی و شوهر امه و شوهر خاله و اونجور چیزا میشن آنکو حالا بچه این امه و خاله و امو هرچی دختر امو پسر امو دختر دایی پسر دایی هرچی که باشه بهش میگن کازن کازن چیلدرن به معنی بچه ها به معنی بچه نیست به معنی بچه هاست خود بچه میشه چی؟ چایلد که جمعش میشه children در مورد این مفصل با هم بحث خواهیم کرد در دروس آینده پس one child two children one child five children parents به معنی چیه parents به معنی mom and dad پدر و مادر حالا بریم کامل کنیم گفته your mother and father are your parents بعدی your son and daughter are your دو پسرت و دخترت چی کارتن؟ باز بالا نیش کنیم خب Are your chill children Your aunt's children بچه های امت و خالت و اینا چی کارت میشن؟ They are your They are your cousin Right? Cousin No Cousin یه بار دیگه کلماتی که داشتیم رو تلفظ میکنم توی خونه شما با من تکرار بکنید father mother husband husband wife wife son daughter daughter brother sister grandfather grandmother grandson granddaughter uncle uncle aunt aunt 
nephew, nephew, niece, niece, boyfriend, boyfriend, girlfriend, girlfriend. Trishi dashtim. Cousin, cousin, children, children, child, one child, parents, parents. Very good. Good job, guys. Ali. Benim soraghe, qismat badi, part three. Listen and write the names. Yes, it is. Then we join Lily or Jacob or Nam Sophie or Sam or Tom or Nicole or Claire or Mitchell. Max family. خانم دی مکس با توجه به رابطه که با هم دیگه دارم باید گوش کنیم اسمشون رو بنویسیم ولی قبلش آنالیز بکنیم خب یه مامان بزرگی اینجا هست احتمالا خب این مامان این باید باشه رو فلش زده یعنی این پسره رو این پسر مامانش اینه این پسر ازدواج میکنه از این ازدواج چه اتفاقی میفته سه تا بچه به وجود میان یکیش مکس یه دونه این دختر است با یکی این که خواهر برادرشن این مکس میره با این دختره و چه اتفاق اون دو تا بچه به دنیا میارن حالا بریم با هم گوش کنیم 1.14 Max's family My family isn't very big I have a brother Jacob he's 25 and a sister Lily she's 18 They're not married I'm married My wife's name is Michelle We have two children, a daughter, Sophie, that's S-O-P-H-I-E, she's four, and a son, Sam, he's only six months old. We live near my parents. My dad's name is Tom, and my mom's name is Nicole, that's N-I-C-O-L-E, she's French. My grandmother lives with them. Her name's Claire. She's my dad's mom. Okay. How much you know and I told you that it is necessary that when you are listening to something, you have to write it down completely. I will 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 write it down قشنگ تصویر رو این این حالا هر چی هست این اگه چک نمی کردیم نمی فهمیدیم روابط شما متوجه نمی شدیم این تا می گفت خواهر و برادر ما سراغ این قسمت تصویر نمی رفتیم گم می شدیم پس آنالیز سوال قبل از لیسنینگ کاملا مهمه برای کسایی که لیسنینگ لیسنینگ برای آزمون های مختلف میخوان آماده بشن برای پارت لیسنینگ فوق العاده مهم برای شما که فعلا فقط میخوان زبان عمومی تون اوکی بشه و میخوان یاد بگیریم برحال باز هم لیسنینگ مهمه بنابراین این استپ ها رو رایت بکنید همونطور که دیدیم اسم مادر خانواده کلر از اینجا بنویسیم دیگه کلر مادر, خ... مادر بزرگ خانواده نیکو که اسپلش هم کرد مادر the father تام بابای بود تام بابای بود داداشه جیکوب بود جیکوب خواهر لیلی بود این خواهر بقیه میسیم لیلی خود مرس هم اینجاست اسم زنش میشل اسم بچه هاشون دختر سوفی و سم اینم سوفی و اینم سم از اینجا درستش رو میتونید بنویسید حالا من اینو به حال خودش رها نمی کنم چند تا سوال میام می نمی... از خودم میپرسم جواب میدم یا از پارتنرم میپرسم جواب میدم میگم What's Max's Max's grandmother's name. اسم مادر بزرگ Max. She is Claire. میگم How many How old is Sophie? How old is Sophie? She is four. She is four. How old is Sam? He is four months old. Four months old. Who is his wife? His wife is Michelle. Who are 
his siblings کنم این siblings هم خوب شد گفتم یاد بگیرین siblings خواهر و برادر یا وقتی میخوایم بپرسین خواهر یا برادر دارین اسمشو میگین یا از کنم این سیبلینگ استفاده کنیم به معنی خواهر و برادر فرقی نمیکنه سیبلینگ درسته who are his siblings Lily and Jacob are his siblings درسته who are his parents Tom and Nicole are his parents و Where is, where is his mother from? His mother is from France. Okay, in Amas, in part. Say, we're going to your home. In ro, tamin, we're going to. Do you have a brother? I have a brother. This is my brother. My brother is. I'm I'm 20 years old. My sister. در مورد خواهر برادر کازین افراد مختلف خانوادهتون حتما به این اطلاع به دست بیارید مرسی که با من همراه بودین یه پار دیگه مونده که این کتاب تموم بشه این کتاب که نه این درس تموم بشه و پارت آخر رو هم براتون آپلود میکنم منتظرش باشید سوالاتون کامنت کنید پیج اینستاگرام من فراموش نشه هر روز داره محتویات جالب آموزشی و خیلی مفید براتون آپلود میشه اونجا حتما نگاه بکنید عدس ندید فالو بکنید و مرسی سابسکرایب میکنید حتما برام کامنت بذارید کامنت های انگلیسی بذارید و that's it have a good day see you around